plus grande course autour du monde. On est sur un nuage, là. C'est irréel, c'est... C'est irréel. Pour la première fois, neuf binômes s'apprêtent à vivre une expérience unique. Les vont s'affronter au cours d'un tour du monde complet sur quatre continents en seulement 24 jours et plus de 50 000 km. Allez, allez ah ouais. hop, hop, hop. Ils partiront de Paris pour s'envoler vers Dubaï, Bangkok, Tokyo, Hawaï, Los Angeles, les chutes d'Iguassu, Rio et l'Afrique du Sud avant de rejoindre Paris pour la grande finale. De la démesure de Dubaï à l'authenticité de la Thaïlande, de l'incroyable modernité de Tokyo à la savane sauvage de l'Afrique du Sud, mais aussi des mystérieuses favelas de Rio aux majestueuses chutes d'Iguassu. Nos 18 concurrents vont aller de paysages uniques en sites insoupçonnés. J'ai l'impression d'être dans un autre monde qui n'existe pas. Il y a une autre équipe Si tu te lèves, tu vas pas y arriver Dépassement de soi. Oh putain Allez, 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 j'en mange beaucoup Ils vont traverser en un temps record 24 fuseaux horaires et passer plus de 70 heures dans les airs pour effectuer des épreuves plus intenses les unes que les autres. Sur le plan physique... Culturel. Le tché n'est pas argentin, le tché. Mais aussi humanitaire. Là, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des vrais moments de grâce. Il y a des moments où le temps s'arrête. Au terme de ces 24 jours, un seul binôme remportera la somme de 50 000 euros et le titre de champion de Amazing Race. Alors qui saura tenir le choc de cette compétition hallucinante Respire, respire Qui saura se surpasser pour ne jamais risquer l'élimination Qui sera sacré champion d'Amazing Race, la plus grande course autour du monde Ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on qu vit une expérience extraordinaire. Précédemment dans Amazing Race. Après le charme de Bangkok, la capitale thaïlandaise, nos sept binômes encore en course se sont envolés vers l'immensité de Tokyo, la mégalopole japonaise. Envolez-vous pour Tokyo. Pas le temps de souffler, la course a recommencé sur le champ, de nuit et sous la pluie. Arriver la nuit comme ça avec plein de lumière. Sous la pluie. On en a plein les yeux. Les jumeaux premiers à Bangkok ont tout fait pour ne pas perdre leur position de leader. Yes. Et arrivent encore en tête à l'hôtel le premier soir. On est les premiers. Oh, C'est là-dedans qu'on dort. Mais non, j'ouvre la porte et je vois, c'est on dirait des cages à poules. Je dis, mais non, c'est pas là, c'est impossible. Ils sont bizarres, on dirait on est dans un four. On dirait c'est un four. Et après avoir passé la nuit dans d'étranges capsules... Bonne nuit. La course a repris direction l'épreuve emblématique du roadblock où un sumo attendait nos binômes. Oh la bête Oh le... J'ai flippé. Il était immense, il était costaud. Des grosses fesses, des grosses mamelles. Il était méchant. Allez, pas, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bien, continue, continue. Eh, hey, chatouille-le, chatouille. Je... Yeah Mais pour certains, l'étape a ensuite pris une tournure difficile. Anthony et Sonja n'ont pas eu de chance avec les taxis. Je deviens ouf Ouf, ces putains de taxis, là oh, Ça me rend dingue Oui, oui, je connais, je connais. Tu connais ou tu connais pas, putain 
À l'un des deux défis du crossroad, le jeu des poissons, Francis et son fils Benjamin s'énervent et perdent du temps. Mais arrête de me parler, quoi. Arrête de dire tout, tout ce que j'ai... C'est bon, quoi. Et alors que les jumeaux s'en sortent haut la main et quittent le jeu en tête de la course, ils sont les premiers à passer par le demi-tour, une règle qui leur permet d'infliger une sanction au binôme de leur choix en les obligeant à faire non pas l'un des jeux du crossroad, mais les deux. Ils choisissent les cyberamis. La roue tourne, tout simplement. Et quand Anthony et Sonja le découvrent, c'est le choc. Putain 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 Enfoiré, enfoiré de merde C'est eux qui nous l'ont mis Ouais. T'inquiète, ça va se payer cher. Et cette sanction a de lourdes répercussions sur la fin de l'étape. Allez, donne tout ce que t'as, c'est la fin, là. Tu veux pas que c'est fini Allez, Sonja au terme de cette étape de Tokyo, vous êtes les leaders. Bien joué. Vous êtes second. Tiens, regardez, qui arrive. Allez, Michel Allez, Michel Ouais Bienvenue sur le top 3. Vous êtes en quatrième position. <rire> Bravo, les gars, putain Bravo Séverine et Mathilde, vous le savez, puisque les garçons sont arrivés après vous, pour vous, L'aventure de Amazing Race continue. Oh, oh, bravo les filles On va Les garçons, voir. vous êtes avant-dernier. Oh, 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 oh. et Anthony, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous êtes dernier. Mais une heureuse surprise les attend. Cette étape de Tokyo... n'est pas éliminatoire. <rire> malgré tout ce qui se passe, malgré tout, tout ce qu'on peut subir, on est encore là. On sera encore là demain. Ils étaient sept binômes à Tokyo et grâce à cette épreuve non éliminatoire, ils restent sept dans la suite de cette incroyable course autour du monde. Aujourd'hui, les sept binômes changent de continent. Il quitte l'univers urbain de Tokyo pour les plages paradisiaques de cette île américaine en plein milieu du Pacifique, Hawaï. Alice et Stéphanie, les surfeuses, vont enfin vivre leur rêve. On adore aller surfer, c'est notre passion et c'est vrai qu'on va accomplir un rêve d'arriver à Hawaï. Enfin, magique quoi. Bah, Hawaï, c'est l'étape sur laquelle on doit vraiment rien louper, on va donner à 200%. Un autre binôme est aussi plus que jamais dans la compétition. Go, 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 go. Michel et Heidi, qui n'auront qu'un but, récupérer la première place occupée par les jumeaux. Les jumeaux, pour nous... Euh, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont bons, ils sont très ils sont athlétiques. Bons. Après, je pense que sur euh, tout ce qui est organisation, je pense qu'on peut, on peut vite les avoir. Surtout qu'un élément pourrait bien bouleverser ouais. le classement. Pour la première fois dans l'aventure, les concurrents vont connaître les joies de la conduite à l'étranger. Putain, on est dans la merde. C'était la catastrophe. On avait une clé, mais on ne savait pas où il était le trou. Je vais par là, mais je sais même pas où je vais. Bordel, c'était là. Merde, on était bien, la merde. Cette carte-là, vas-y, on casse les couilles. Moi, je ne sais pas lire une carte. Alors, sur cette étape magique, Anthony et Sonja sauront-ils saisir leur deuxième chance bah, C'est ce qu'il a fait, il a fait ça Non c'est pas un jeu, c'est pas un pet, putain, ça fait 20 fois que tu l'écris Putain, mais merde, toi Regarde ce qu'il fait, bordel On apprend à se connaître chaque jour un peu plus. La compétition, on la vit pas du tout de la même façon. Ce que je reprocherais à Anthony sur ce point-là, c'est qu'il est... C'est trop, c'est trop. Michel et Heidi vont-ils rattraper les jumeaux Ça, c'est faux, ça trop fort, ouais Ça, attends, ça Oh, ben là, là, quand je gratte, quand je crie, il tonne tout, et je pensais pas arriver à ce dépassement physique. Qui arrivera à se surpasser Quoi Allez. Qui évitera l'élimination et pourra ainsi continuer l'aventure. Oh, Amazing Race, la plus grande course autour du monde, c'est maintenant. Faites, faites en vos billets à Hawaï
Il est 18h50 à l'aéroport de Tokyo. Nos sept binômes encore en course s'apprêtent à embarquer pour un archipel magique en plein cœur du Pacifique, Hawaï. Il leur faudra 7h50 de vol pour rejoindre les plages paradisiaques de Honolulu, sa capitale. Honolulu, 8h du matin, heure locale. Nos binômes n'ont pas seulement voyagé dans l'espace, ils ont aussi voyagé dans le temps, car entre Tokyo et Hawaï se trouve la ligne universelle du temps qui les a fait revenir 24 heures en arrière. Mais pour eux, même s'ils vivent deux fois le même jour, il s'agit quand même de la neuvième journée de course. Les concurrents ont voyagé sur le même vol et vont donc reprendre la course dans quelques minutes, dans l'ordre de leur arrivée à la fin de l'étape de Tokyo et en respectant les écarts de temps qui les séparent les uns des autres. Pour atteindre la ligne d'arrivée, chacun devra réussir les deux grandes épreuves incontournables de Amazing Race, le roadblock et le crossroad, défi spectaculaire sous haute tension physique et psychologique. Mais attention, un échec à l'une ou l'autre de ces épreuves et le binôme peut rester bloqué sur place pendant plusieurs heures. Un retard difficile à rattraper et donc souvent synonyme d'élimination. Aloha Bonsoir et bienvenue au milieu de l'océan Pacifique à 12 000 km de Paris. 12 heures de décalage horaire avec la France. Amazing Race ce soir pose ses valises à Hawaï. Bien que cet archipel soit situé à 4000 km des côtes américaines, Hawaï est le 50e état des états unis d'Amérique. Intégré en 1959, il est l'état le plus récent. Avec son riche mélange de cultures asiatiques, polynésiennes et américaines, l'île attire chaque année quelques 7 millions de touristes, soit 5 fois sa population qui est de 1 million 300 000 habitants toute l'année. C'est d'ailleurs le lieu de vacances du président des états unis Barack Obama, qui est né en 1961. Et on comprend le président, car pour beaucoup, Hawaï, ce sont les Vainés, les plages paradisiaques et surtout le surf. Ce sport extrême est né ici, il y a plus de 300 ans. Du fait de sa situation géographique, l'archipel bénéficie des plus belles vagues du monde. Sur certaines plages, elles peuvent même atteindre 25 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Mais derrière ces aires de carte postale, Hawaï est aussi une base militaire très puissante puisqu'elle abrite le quartier général des forces armées du Pacifique, soit près de 50 000 militaires. Le lieu sur lequel se trouve cette base, c'est Pearl Harbor, un site rendu tristement célèbre pour avoir été bombardé par les Japonais en décembre 1941 lors de la Seconde Guerre mondiale. Un drame qui est encore dans les mémoires car le bilan fut lourd, 2403 morts et 1178 blessés. A la différence de Dubaï, Bangkok et Tokyo, ici à Hawaï, les concurrents vont devoir faire preuve pour la première fois d'un grand sens de l'orientation et d'une bonne maîtrise de la conduite, car ils devront se déplacer en voiture. Et pour compliquer un peu le défi, ces voitures sont des automatiques, une façon de conduire classique en Amérique. Mais en attendant de récupérer leur bolide, c'est en taxi qu'ils devront se déplacer. h 18 à l'aéroport d'Honolulu, où Seni et Lasana, arrivés en tête à Tokyo, sont les premiers à pouvoir s'élancer. Objectif pour eux, trouver un taxi au plus vite pour se rendre à Pearl Harbor, leur première destination. Taxi. Une tâche qui va s'avérer plus compliquée que prévu, car ici à Hawaï, point de taxi à la sauvette, il faut faire la queue, comme tout le monde. Elle est morte. Il y avait grave du monde, un truc de fou malade. On ne pouvait pas passer devant les gens. C'est-à-dire, les gens leur ont expliqué c'est pour une émission et tout ça, un Miss Win Race. Ils ont compris direct. Excuse-moi, à quel poste À quel poste Yes, ils ont compris. Yes, yes. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Can you go fast, please en effet, les jumeaux doivent faire vite s'ils veulent garder leur avance car ils n'ont que 5 minutes d'écart avec Francis et Benjamin, le deuxième binôme à pouvoir partir. Oh putain, oh, putain ils sont pleins. Oh putain, il y a la queue. Pour TV, please, hello sir. You can take us. Please, sorry. 
Ouais, but they have a lot of people. There is a lot of people. Pour le père et le fils, pas le temps de faire la queue. Comme les jumeaux, ils doublent tout le monde et ça marche. Thank you, thank you. You can explain? Yes, I'll let him know. Okay, thank you. You know where you where we go? When? Is, is, is she explain you? No. It's too cloudy. Please, you know. Please, you know. You know? You know or no? Le taximan est un vieux monsieur et on a des difficultés à se faire comprendre et au niveau du, de la rapidité, c'est pas le c'est pas, pas le top. Ah oh, vas-y, on se casse, on se casse. Oh, allez, on se casse. On se casse vite. Allez, thank you. Thank, thank you, sir. Ça commence bien. Francis et Benjamin sont enfin partis, mais le taxi a-t-il bien compris où les emmener Un lieu pourtant mythique de cette île. Dans quelques instants, les concurrents arriveront ici, à Pearl Harbor, sur ce pont, celui du Missouri, un cuirassé de légende. Au-delà de sa force de frappe étonnante, le Missouri est célèbre pour être le navire sur lequel ont été signés les actes de capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Ces actes signés par la France, les états unis le Japon et le Royaume-Uni entre autres ont marqué l'histoire car ils ont mis un terme définitif à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre du Pacifique dans laquelle étaient engagés les Américains. Utilisé pour la dernière fois lors de la guerre du Golfe en 1991, le Missouri est devenu il y a 20 ans un navire musée rempli de souvenirs émouvants. Mais aussi un décor de film comme le récent blockbuster Battleship avec la chanteuse Rihanna. Deux binômes ont donc déjà quitté l'aéroport, les jumeaux et Francis et son fils Benjamin qui ne doivent pas traîner car à peine trois minutes plus tard, c'est au tour de Michel et Heidi qui partent donc en troisième position. Allez vas-y vas-y, please, please, vas-y 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 Le binôme de biker a la même technique que les précédents, doubler tout le monde. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Bon bah c'est génial, go 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 go, it's a waste, please. Je me découvre beaucoup plus compétitrice que je ne pensais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, perdre, ça m'embêterait beaucoup. Voilà. Et euh, ça m'ennuierait plus que ce que j'imaginais avant de partir euh, dans cette aventure. Autour maintenant d'Alice et Stéphanie de partir en quatrième position avec seulement trois minutes de retard sur Michel et Heidi. Pour les deux surfeuses, cette étape est capitale. La veille, la révélation de cette nouvelle destination a été un véritable choc. Alice, Stéphanie, vous partez à Hawaï. Yes Pour les deux concurrentes, c'est donc le rêve de toute une vie qui commence. Fouler les terres du royaume de leur passion, le surf. Bah ouais, c'est l'étape euh, ultime sur laquelle euh, on, doit, on doit vraiment rien louper, on va donner à 200%, je pense que pour nous, et on ne passera pas à côté de la, cette première place. Quoi. Bah, on adore aller surfer, euh, c'est notre passion, et c'est vrai que Hawaï, bah, c'est la destination euh, culte, quoi, mythique, euh, tous les surfeurs. Euh, si on ne réussit pas à Hawaï, on ne réussira pas, donc si on veut vraiment gagner cette course, c'est maintenant que ça joue. Quand on se donne à fond pour euh, atteindre un objectif, bon, ben, on ne peut pas avoir le sourire. Euh, inévitablement, ça fait monter la pression. Et encore une fois, avec un caractère fort, euh, ben, ben, voilà, hein, on ne peut pas être et, euh, et euh, avec un caractère fort et zen en même temps. Euh, autrement, il euh, faut me la trouver, la personne. Hein. Les surfeuses ne veulent surtout pas rater cette étape et finissent même par se mettre une énorme pression. Un autre binôme aussi veut faire de Hawaï l'étape de tous les challenges. Il s'agit de Michel et Heidi. J'aimerais bien détrôner les jumeaux, en fait. Ouais. Ah, ça serait sympa. Parce que ça fait deux étapes, là, ça commence à faire beaucoup. Ah, C'est qu'ils sont forts. Bah ouais, mais bon, on peut être plus fort. On peut, on peut. Nous, notre but du matin, notre stratégie du matin, on en a beaucoup parlé, c'était d'essayer de, de, de passer devant les jumeaux et de laisser les jumeaux derrière. Si les jumeaux restaient tout le temps derrière, on savait qu'on ne serait pas éliminés. Ce matin, la compétition est à son maximum et les écarts entre les binômes sont très serrés. Seulement 11 minutes après le premier binôme, Mathilde et Séverine, à la cinquième place, quitte l'aéroport direction Pearl Harbor. Elle lui a dit, on lui a dit, elle, elle lui a dit où on va en fait. Pearl Harbor, c'est pour nous, c'était, 
quand même mythique comme endroit. Historiquement parlant, c'est un, un lieu qui est très fort. On n'aurait jamais eu l'occasion d'aller visiter, je pense. D'aller là-bas, c'était pour nous, c'est juste génial. Quoi. Ah, ouais. Je suis confiante, il faut rester confiante. Un char. Ouais. <rire> Plus motivée que jamais, les Parisiennes sont suivies de près par Ajay Yassim, les sixièmes à partir, avec 14 minutes de retard sur le premier binôme. Show TV, thank you very much. Man, it is a, it is a race. It's possible to go fast, man. It is a race, amazing race. Plus j'avance et plus je prends goût à la compétition et je prends goût aux étapes et j'ai envie d'en faire, de faire la suivante, puis la suivante. Et voilà, maintenant, franchement, j'ai envie d'aller au bout, simplement. Moi, j'étais venu chercher euh, des, des souvenirs avec Yassim. J'étais venu vraiment partager des moments avec lui. Je me rends compte que je pourrais toujours compter sur lui, quoi qu'il arrive. Allez, OK. C'est au tour d'Anthony et son déjà septième et dernier binôme de quitter l'aéroport. Are you guys the last two? Yeah, we are the last. <rire> Merci de nous le rappeler. <rire> ah, je suis là. Non, non, de toute façon, là, on est dernier, donc on peut que, que remonter ou rester à la même place. Je veux dire, on peut pas, ça peut pas être pire, donc c'est déjà ça. Ah, écoute, on va le verre à moitié plein. Hein. La veille à Tokyo, les cyberamis ont failli quitter l'aventure. Mais par chance, il s'agissait de la première étape non éliminatoire, sachant qu'il y en aura une deuxième d'ici la fin de la course. Aujourd'hui pour eux, rien n'est perdu, car ils n'ont que 6 minutes de retard sur le sixième binôme, Ajay Yassim. J'annonce quatrième ce soir. Waouh, c'est très ambitieux. Hein. Ah, tu me connais. Il n'y avait même pas possibilité de toute façon qu'on ne gagne non. pas et qu'on reporte non, non, à Paris. C'était juste impensable de matin, repartir. Tête contre tête, on s'est dit... Ce soir, on reprend une étape, on repart pas à Paris. Ah, un son déjà. Non, Anthony et toi. Non, <rire> ah non c'était ça. Ok, tout était dit, il n'y avait rien besoin de dire de plus. Ouais. Les cyberamis sont regonflés à bloc et espèrent rapidement remonter dans le classement. Ce qui n'est pas impossible, car Francis et son fils Benjamin, pourtant partis deuxième de l'aéroport, sont totalement perdus. Yeah, near the beach. No. Yeah, we must go near the beach, we are sure. Ils n'arrivent pas à se faire comprendre par leur chauffeur. Une seule solution pour ne pas perdre plus de temps, changer de taxi. Putain, c'est pas possible, comment on fait pour galérer autant quoi On se dit c'est fini, euh... enfin, on va, on... je vois pas comment les autres peuvent galérer encore plus que ça, encore plus que nous, ou même autant que nous. Après vous... Vas-y avance pas, avant. C'est comme si t'es allé à Paris, on te demande la tour Eiffel. Ouais, et puis que le mec il te dit je sais pas quoi. <rire> Heureusement pour eux, ce nouveau taxi a l'air de savoir où il va. Et ils doivent maintenant se dépêcher, car ils sont encore à 20 minutes de Pearl Harbor quand les jumeaux et les bikers, les deux premiers binômes, y arrivent au coude à coude. Ah voilà, regarde, on arrive à Pearl Harbor. Ouais, ouais, ça doit être ça, là, des bateaux de guerre. Là, tu te crois dans le film. Aujourd'hui, Michel et Heidi ont fait des jumeaux, leur cible à abattre, et c'est maintenant que cela va se jouer. Les jumeaux, pour nous... Euh, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont bons, ils sont très ils sont athlétiques. Bons. Après, je pense que sur euh, tout ce qui est organisation, tout ce qui est euh, réflexion, je pense qu'on peut, euh, peut vite les avoir. Les jumeaux et quasiment en même temps, Michel et Heidi ont découvert un indice rouge qui signifie qu'il s'agit d'un roadblock. Le roadblock est un jeu que seul l'un des deux membres du binôme devra effectuer. À partir d'un premier indice, ils doivent décider lequel des deux fera l'épreuve. Ils peuvent ensuite découvrir l'intitulé exact du défi, mais à partir de ce moment-là, celui qui a décidé de participer ne peut plus céder sa place à l'autre. S'il le rate ou refuse de le faire, le binôme reste bloqué sur place pendant 4 heures. C'est ici, sur l'ancien navire de guerre USS Missouri, que se déroulera ce roadblock sous haute tension. Pour cette épreuve, les concurrents vont devoir se glisser dans la peau des marines américains et pour certains, ce défi risque de laisser quelques séquelles. Il s'agira de décoder un message en sémaphore transmis par un marine. Mais qu'est-ce que le sémaphore C'est un alphabet visuel formé par les positions des deux drapeaux, utilisé en marine déjà sous Napoléon puis remplacé par le télégraphe. Et ce code sert encore pour des missions de secours, de surveillance ou de régulation du trafic maritime. 
Les concurrents devront décoder le mot-clé Kawelabe, le nom de leur prochaine destination. Pour le trouver, les binômes ont chacun à leur disposition un pupitre sur lequel est disposé un abécédaire. Chaque geste du sémaphore correspond à une lettre bien précise. Il y a donc 26 gestes qui correspondent à 26 lettres différentes. À côté de leur abécédaire, ils ont à disposition une ardoise pour noter les lettres qu'ils trouvent au fur et à mesure. Ils peuvent d'ailleurs faire autant d'allers-retours qu'ils le souhaitent entre le sémaphore et leur pupitre. Ce roadblock demande une concentration particulière et une mémoire d'éléphant car chaque lettre en sémaphore n'est montrée qu'une seconde. Les concurrents devront donc retenir les 9 lettres et donc les 9 gestes différents qui forment les mots « Kawelabe ». Une fois qu'ils pensent avoir trouvé le mot-clé, ils devront aller le montrer avec leur ardoise à un marine. Si le nom est correct, il leur remettra le prochain indice. Alors, qui aura la mémoire et le cerveau les mieux éveillés pour rester le moins de temps sur cette épreuve qui demande une grande maîtrise de soi Qui sait connaît en trapeau Qui sait qu'on Moi Tu te connais, ouais. ouais. Ok. Tu connais rien Bah moi, toi, tu les as révisés. Allez, mais je, je le pas, prends, je le prends. Nous, tout de suite, on pense que c'est découvrir des drapeaux de pays euh, et euh, il Chaton. Se il se trouve que Chaton a révisé avant de partir. Ça, ça tombe bien, donc tu vas le faire et, euh, et comme ça, on va gagner du temps. Et horreur, et, malheur. Euh, C'était pas du tout ça. <rire> Pour découvrir votre prochaine destination, vous devez déchiffrer un message codé à l'aide de drapeaux sémaphores. Bonne chance. Sémaphore, c'est les... Oh putain Sémaphore Waouh Ce sont donc Michel et Ousseini qui se lancent les premiers dans l'épreuve du roadblock. Chaton Regarde bien Concentre-toi, regarde bien Enregistre Après, il va te faire montrer les signes et tu notes. Analyse bien, prends ton temps Chaton, écoute-moi. Tu regardes le mec, tu retiens les signes qu'il fait. Oui, oui, oui. Retiens oui, oui. plutôt les signes qu'il fait et tu regardes après. Là, là Ch Chaton, où tu vas Chaton Là Concentre-toi, s'il te plaît Fais vite, fais vite Quand on est monté sur le bateau, il y avait un, un, on va dire un capitaine, il avait deux drapeaux, il nous faisait des signes. À gauche, comme ça, ceci, cela. Et ça, 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 ça voulait dire des lettres. Et franchement, je ne comprenais rien. Il y a plusieurs mots, hein C'est lui, il y a plusieurs mots, hein. Ce roadblock s'annonce comme un véritable casse-tête pour les deux premiers binômes. Mais il ne va pas falloir trop traîner, car au bout de quelques minutes, ils sont rejoints par les copains d'enfance, et c'est Hadj qui a décidé de faire l'épreuve. Hadj, moi je te parle pas, ok Je te parle pas. Allez, Ousini, allez Concentre-toi Hadj, pour retenir les trucs, il est, il est hyper fort. Fallait aller vite. Euh, C'était peut-être mieux que Hadj euh, Yaya, il a plus de facilité à se concentrer en fait. Moi je mets un peu de temps parfois à me concentrer. Parce que je suis impatient, moi je suis, je suis un peu nerveux, tout ça. Alors, comment Hadj va-t-il s'en sortir Sera-t-il décoder le mot-clé avant Michel et Ousseini, ce qui permettrait à son binôme de prendre la tête de la course Au même moment, à l'autre bout de la ville, Francis et Benjamin sont bien sur la route de Pearl Harbor, mais ont au moins 20 minutes de retard. Et dans le taxi, l'ambiance n'est pas à la fête. Oh bah, si c'est un roadblock, je te sens pas... Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses Hein Ouais, je sais pas. Ouais, bah écoute, euh, on va voir un peu. On va voir d'abord le... Si t'es plus... plus calme, t'es plus serein que moi, je... Pas, tu m'as l'air à lâcher, là. Non, non, mais écoute, non, c'est bon. Je suis au creux là, je suis au creux. Mais bon, il, euh, voilà, il va me, il va me re -re redynamiser et puis ça va repartir. Euh, voilà, on se motive, euh, on n'est pas venu là pour, euh, pour rien et surtout pas pour, pour se montrer comme ça. 
Eh, hey, Bout. Eh, hey, fais-moi sourire. Pas. Fais-moi un sourire. Ouais, ouais. Hey, fais-moi sourire. Ouais. C'est pas fini, pas. C'est bon. Euh, oh. Francis n'a pas le moral. La fatigue de la course commence à se faire sentir et les soucis de taxi n'arrangent rien. Mais ce n'est pas le moment de craquer car la course continue et l'un des binômes sera éliminé à la fin de l'étape. Ils doivent maintenant arriver au roadblock et au plus vite. Car sur place, le rythme s'accélère. Un quatrième binôme vient d'arriver. Alice, la surfeuse, rejoint Michel, Ousseini et Hadj. Jusqu'ici, personne n'a pu décoder le sémaphore qui leur donne la prochaine destination. Ah d'accord. Quatre lettres, putain. Franchement, c'était la catastrophe. Je comprenais rien. Et moi, j'étais à côté, j'étais dégoûté et tout, j'étais en panique. Je me suis dit, si je l'encourage, il va perdre, il va perdre ses neurones. Là. Et parce qu'il a, il a enregistré cette, cette position. Si je lui parle, il va, je, l'ai, je l'ai laissé faire. Pour les jumeaux, cette épreuve est un casse-tête. Adj, en revanche, a pris une certaine avance. Ce côté-là, soit W, soit X. Soit W, soit X, soit W, soit X. Je sais pas en quelle langue il parle, ce gars-là. Kawella. Kawella Il ne lui manque plus que le mot B de Kawella B à trouver. De son côté, Michel, pourtant arrivé en deuxième position sur l'épreuve, n'a trouvé jusqu'ici aucun mot, pas même la moindre petite lettre. C'est de l'autre côté qu'il le fait, putain. Concentre, concentre toi. Ça va, chaton Non. Non D'accord. Super, merci, c'est moi ça. Putain, pourquoi j'ai pas fait. Non. Alors là, le moral dans les chaussettes, <rire> une horreur. Tu cubes tu dis, tu te dis, euh, ça y est, on, on, on va rentrer à Paris, quoi. On a, on a loupé le truc. Et, euh, et Heidi, elle, elle pouvait rien faire. Donc ouais, tu, ça, tu, lui bouffes, tu lui bouffes l'aventure. Euh, c'est un peu dur. Je fais des allers-retours. Je voulais vraiment le faire rapidement parce que on voulait tout déchirer. Yes Yes Voilà, ça me de cheval Je t'ai dépassé Je suis le premier, t'inquiète. Allez, Sylvain, se bat je t'ai dit, plein de confiance en toi, Pédro Bulette sur la ville Bip, bip, Pédro Bulette sur Port Arbor C'était super. Tac, direct, il nous a dit, ouais, c'est ça. On était bien, parce qu'on repartait premier, quoi. Adj a trouvé la bonne réponse. Les copains d'enfance sont donc les premiers à quitter le Missouri. Ils passent ainsi de la troisième à la première place. Rendez-vous au plus vite à Kawela B. Bah oui, c'est ça. Pour c'est célébrer une Lao, Luo. Attention, les quatre premiers binômes arriveraient, seront les premiers à repartir. C'est au petit matin que vous recevez votre prochain indice. Vas-y, gros. On va arriver premier, gros sa mère de cheval. C'est dans la baie de Kawela, à 65 km de Honolulu, que les concurrents ont rendez-vous pour vivre un Luau. Cette célébration festive est typiquement polynésienne. On y chante, on y danse et surtout on y célèbre le partage et la convivialité. À Kawela Bay, les équipes devront s'inscrire sur un registre qui déterminera les départs du lendemain en deux groupes. Les quatre premiers binômes inscrits partiront à 8h45, les trois derniers à 9h, avec donc 15 minutes de retard sur le premier groupe. Vas-y, beau gosse Demande la carte, c'est ça. Ouais. Adjé et Yassim viennent de le comprendre. Ils vont pour la première fois conduire leur propre véhicule. Fini les taxis et les GPS. Cette fois, ils vont devoir faire appel à leur sens de l'orientation et gare à ceux qui ne l'ont pas, car ils devront se repérer à l'aide d'une carte dans un pays qu'ils ne connaissent pas du tout. Je vais par là, mais je sais même pas où je vais. Nous, on est la génération GPS, quoi. J'avais jamais utilisé de carte auparavant et mais bon, je me suis dit que ça doit pas être si difficile que ça. Yes. 
ça, ça rend fou une carte, c'est bon. C'est un calvaire. Comment il faisait avant hein Comment il faisait avant Ah, j'ai un truc office là. Bah vas-y. Hop. Sorry, sir. Please, can you help me uh, I need to go here. Kawela Bay. I need to go in this place. Come over there and then go way this way. And okay. Right, and then you can take the west. West? Yeah. Yassim et Hadj découvrent donc les joies de la conduite sans chauffeur. Des joies que ne connaissent pas encore les bikers, les jumeaux et les surfeuses, toujours à peur l'arbore sur une épreuve qui leur donne à tous du fil à retort. Une heure après l'arrivée des premiers binômes, les cyber amis arrivent tout juste. À cause de leur dernière place à Tokyo, l'étape précédente, ils ont une revanche à prendre et sont plus déterminés que jamais. On arrive sur le, sur le site et en fait, euh, juste derrière nous, euh, Séverine et Mathilde. On est au coude à coude euh, et bah, je me dis bon espoir, on va reprendre encore une place. Quoi. Pendant ce temps-là, Ousseini réfléchit à une nouvelle technique pour trouver le mot-clé. Mais est-ce vraiment une bonne idée Prochaine destination, Ousseini. J'ai essayé de, de, de mettre deux, trois coups de bluff. J'ai réfléchi, j'ai dit, on est à Hawaï. Hawaï, c'est l'estate. Peut-être on va partir en New York. Allez, New York, je m'en fous. Non, je reviens, j'ai dit, attends, euh, on est dans cette ville, peut-être c'est le nom de cette ville. Il m'a dit non. J'ai marqué Las Vegas aussi. Il m'a dit non, 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 non. Et à chaque fois, quand j'allais devant lui, je fermais les yeux en espérant qu'il me dise. Mais c'était non. Putain de merde. C'est quoi ce délire là Les concurrents piétinent et voilà qu'arrive le septième et dernier binôme, Francis et son fils Benjamin. A eux de bien choisir celui qui va faire l'épreuve pour espérer remonter dans le classement. Si ça rebloque. Hey qui s'y connaît en drapeau C'est mieux que moi, non ah, Doute pas, pas. dis-moi si tu veux la faire, quoi. Si j'ai peur, si tu veux que je... je, je... Que tu quoi Je le fais. Tu le fais Non, on fait le... Enfin, je, je sais plus. Oh non, mais pas. S'il te plaît, me lâche pas, là. T'es plus là, là. S'il te plaît. C'est vrai que t'avais un petit coup de blues à ce moment-là. T'avais plus la patate. C'est un peu qui tout double. Soit j'y vais et... Et euh, il reste un peu dans son état... Euh... Comateux. Comateux. Soit euh, il... il le tente et ça le, ça le booste. Allez, je le fais. Tu le fais, tu, allez, tu, tu, fais. allez, vas-y, tu je te fais. défonces, je tu le fais. fais. Je le fais. T'arrives pas à deviner, chaton, avec les lettres que t'as déjà Allez, Max. Je recommence. Encore Ouais, ça va pas, ça veut rien dire. Allez, première lettre. Droite de... Euh, droite là, gauche devant. Devant, droite là. Et après, il fait un truc. Il me reste une lettre, je crois. C'est bien, Michel. C'est ah, bien. C'est plus chaton, là, c'est Michel. Ouais, je l'appellerai chaton quand il trouvera. C'est Nick, concentre-toi. C'est juste bordel. Tu prends ton temps, gros. Je regardais la scène et j'avais plus d'espoir. Je lui disais, je crois, on va échouer sur celle-là et tout. Euh, il m'a redonné un regard et je l'ai compris. Et ça veut dire, non, lâche pas l'affaire et tout, t'inquiète pas et tout ça. Et euh, j'ai compris, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Bien oui, 
J'étais grave content parce que c'était une épreuve. J'ai cru que j'allais échouer. Et franchement, j'ai réussi. J'ai dit, putain, je suis pas bête, quoi. C'est oui. bon. Prends ton sac, prends ton sac. Nice Putain, c'est ça. Quoi C'est ça. Putain, comment je suis fière de toi, mon bébé. Je savais. Je savais qu'on serait les troisièmes, putain. Après les jumeaux en deuxième place, ce sont maintenant les Parisiennes qui quittent Pearl Harbor en troisième position devant les yeux désespérés de Heidi. Oh là là, ils ont trouvé, mais comment ils ont fait ah. Sérieux oh, Chaton, concentre-toi Qu'est-ce que tu fais Attends, laisse-moi Putain Quand on voit les, les gens arriver après soi, et puis euh, hop, et ils partent toi à mesure, ça te stresse plus encore. C'est euh, le stress, la fatigue, de, le, oui, aussi. Le, le, et, la un, pression. et un plan disjoncte complet. Et les bikers ne sont pas les seuls à stresser. Anthony commence lui aussi à s'impatienter. Putain, faut, faut, repartir, là. faut que ce soit nous qui restons, là. C'est pas vrai, franchement. Sonja, regarde, c'est tout Regarde uniquement Fais attention, ça va être à l'envers, sinon. J'essayais, en fait, de mémoriser chaque geste que euh, donc, le sémaphore faisait et ensuite d'aller le reproduire en bas. Mais malheureusement, sans tenir compte de l'effet miroir ou si j'en tenais compte, en fait, euh, je n'inversais pas les, euh, les bons bras avec les, avec les bons drapeaux. Enfin, ce qui était juste hyper anarchique et au final, euh, m'a complètement desservi. Là, c'est chelou. 1, 2, 3. C'est en l'air. Yes, putain, yes Sandra, Francis et Benjamin ont trouvé. Ouais, parti. Contre toute attente, Francis et Benjamin font une remontée fulgurante. Arrivés dernier, ils repartent quatrième. Le fait que tu trouves assez vite et qu'il reste encore pas mal de binômes sur le, sur le jeu, ça... Moi j'ai un cri de joie, je crois. Je, je... Ouais, ouais, je l'ai entendu. Euh... Alors que. Alors que c'était mal parti. Une, heure, une heure avant, c'était des cris de. <rire> c'est deux autres cris. Et donc c'est vrai que. Bah, on ça, nous a reboosté. Voilà, ça hein. nous a reboosté. Francis et son fils sont d'ailleurs très vite suivis par les deux surfeuses, Alice et Stéphanie. Oh putain Putain, je peux te dire, on va surfer là. On va y aller là. Chaton, vas-y ça... Chaton, putain, on est arrivé en premier Et là, je commence à voir les binômes qui trouvent, les binômes qui trouvent, et tous qui partent un par un, et là, moi, je, je boue. S'ils ont tous trouvé, Michel, tu dois trouver T'es pas plus con qu'eux, hein Bien au contraire Putain Et pendant qu'Aïdi s'énerve après Chaton, à quelques dizaines de mètres de là, quatre binômes s'apprêtent à récupérer leur véhicule, direction Kaouela B, avec, pour se diriger, une carte et rien d'autre. Là, on est tout... Attends, je crois qu'on est ici, là on est Honolulu, non, on est ici. On est Pearl Harbor Navire Reservation. Exactement. Il n'y a pas Kawela. Putain, il n'y a pas. Kawela, très bien. Je vais, je, je suis pas la carte. Là, Maintenant, on dépend plus d'un tiers. C'est, on était toutes les deux et en copilote, un pilote. On est actif et pas passif ouais. comme dans un taxi. Et on se débrouillait par nous-mêmes et c'était vraiment super sympa. Moi, je, enfin, moi, j'ai adoré aussi. Et en plus, je conduisais pas, donc moi, j'avais double kiff. Là, tu connais le stress des chauffeurs de taxi, tu sais. Go, 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 fast, 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 fast Allez, putain Et pour certains, encore faut-il arriver à faire démarrer le bolide. Mais nous, c'est plus... Je sais pas où. Putain, on est dans la merde. C'était la catastrophe. On avait une clé, mais on savait pas où il était le trou. Et en fait, il fallait appuyer start et vous et là, le truc à partir. Parce que j'ai vu la clé. Je me suis dit, ça se met directement sur le truc. Il n'y aura pas eu de clé, il n'y aura que les boutons. J'aurais compris peut-être qu'il fallait euh, trouver un truc ou autre. Tous les concurrents sont donc maintenant sur la route pour se rendre à la magnifique plage de Kawela Bay où ils devront inscrire leur nom sur le registre pour le départ du lendemain. Tous, 
sauf deux binômes toujours bloqués sur le Missouri. Les cyberamis et les bikers. Quatre. Cinq. Et six. Cinq. Ah putain, et cette main-là, je la mets où dans, mon... dans la gueule Il peut être dernier à ça. Allez, ce con. C'est un J. Jic. Putain, ça me paraît bizarre, ça. J-K-O-C-J. C'est un petit peu de la merde, ça. Tu tentes et tu changes si ça va pas. Tu, tu vois si ça va ensemble ou ça, ça va pas ensemble. Ça veut rien dire. Mais même si ça veut rien dire. Même si ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est une destination. Ça veut rien dire. C'est un nom à Hawaï, comment tu peux savoir ce que ça veut dire Putain Écoute-moi, tu le regardes, tu regardes la feuille, c'est strictement un copier-coller. Oublie tes gestes, oublie tes mouvements, oublie le truc à retour, etc. C'est mort, ça. T'as juste à le regarder comme si je te faisais ça, et sur la feuille, c'est ça. Tu vérifies juste bras droit, bras gauche. C'est pas genre ça, tu vois. Tu le regardes et c'est pareil, là. Chaton, écoute-moi, ouais. jusqu'au bout. T'es à côté du mec, si tu le fais à côté du mec, ça va être en miroir sur ta feuille. D'accord. Il y avait dit Michel à côté qui avait le oh même là problème. Là, quelle horreur. Avec Michel qui faisait les Corées aussi, pareil. Hein. Ils auraient pu monter une... une... Bah non, on, a, on, va, on va monter un, pas un boys band, mais on, <rire> pense, on pense sérieusement à une reconversion. Là. Voilà le nouveau bidon pour, pour faire ça. Et ils faisaient les mêmes erreurs tous les deux. Et elle dit, moi, on pétait les plombs. Et elle dit, elle s'est aussi énervée. Mais je pense qu'elle connaît évidemment mieux Michel que moi, je peux connaître son, son déjà dans, dans, dans la vie, on va dire. Du coup, d'un moment, elle m'a dit, je dis plus rien, ça sert à rien. Mais de temps en temps, on mettait une picouse en disant Mais ça fait 50 fois que tu fais pareil T'es pas à côté de lui, Chaton, t'es en face de lui, putain de merde Chaton, on va pas rester là jusqu'à ce soir J'ai envie de finir la course Tends les bras Putain Et maintenant, trouve-le C'est pas pour ça que je le trouve j'ai vécu ce moment-là, j'étais abattu. J'ai putain, on va, on, va, on va rentrer à la maison, on va. Euh, de ma faute. <rire> C'est. Euh... Une horreur, une horreur. À 65 km de là, très loin des soucis de Michel, un premier binôme arrive tranquillement à Kaoué la baie. Hey, je sais pas un truc à Mazingwais là-bas Eh ouais pi, 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 pi. On se la joue tranquille solo quoi. T'es prêt Attends, là-bas, c'est pas un registre, ça, ou c'est quoi Ah ouais On dirait un registre Mina Mina Ah, on est le premier coup là Ah, là, là Premier Adjay Yassim sont les premiers à s'inscrire pour le départ du lendemain à 8h45. Trois autres partiront à la même heure. Les trois derniers, eux, partiront à 9h. Rendez-vous dans quelques heures au Luo. Un doux air de ukulélé vous indiquera le chemin. En attendant, profitez de la plage Aïe, aïe, aïe Va gros, dans la mer C'est dans cette forêt des Banyans qu'a été tournée une des séquences de la série Lost où des rescapés d'un crash aérien se retrouvent sur une île déserte. Et c'est justement ce qui attend à Jay Yassim, les heureux premiers de la course. Une plage déserte où ils vont enfin pouvoir se reposer, seul au monde. Il n'y hey, a personne, il n'y a personne, ça c'est à, à nous là. <rire> oh jury La première fois qu'on arrive premier à une étape, c'est la première fois aussi qu'on a pu profiter comme ça. Ah du moins, dans une plage déserte, rien que pour nous. L'eau magnifique, la température magnifique. C'était. C'était un rêve, hein Ah franchement, c'était un rêve réveillé. Mais pendant qu'Adj et Yassim sont au paradis, à Pearl Harbor, Sonja est en enfer. Moi, j'y arrive pas en taux, hein. je suis désolé. J'y arrive Quoi, pas. On abandonne Non, on va pas abandonner. Bon, mais alors, reconcentre-toi, s'il te plaît. Tu le regardes. Là, c'est exactement pareil. Bras droit, bras gauche. Je viens de trouver le mot. Ah, c'est bon Allez, go, 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 château, bravo Allez, on y va Finalement, j'ai réussi à faire. Donc, on est, on est reparti avant-dernier de ce, de ce jeu-là. La petite plaisanterie a duré trois heures. Ce qui est très énervant et très frustrant, c'est d'arriver premier et de repartir avant-dernier. Ouais. 
sur une épreuve, on peut, on, sur un crossroad ou sur un roadblock, on peut arriver et basculer complètement le, le classement. Quoi. Et c'est ça qui est, qui est aussi incroyable dans ce jeu. C'est que rien n'est jamais perdu et rien n'est jamais gagné non plus. Surtout, rien n'est jamais gagné. Il ne faut jamais rien lâcher. C'est une automatique. Michel et Heidi, enfin libérés du roadblock, prennent la route en direction de Kawelabe. Ils sont pour l'instant avant-dernier de la course, mais tout peut changer. Sans GPS, la bonne route n'est pas simple à trouver. Les jumeaux en savent quelque chose. Cette carte-là, vas-y, on casse les couilles. Moi, je ne sais pas lire une carte. On va demander, voilà. Hi, right. sir. How are you doing? I'm looking for this place, Skyway Labé. Oh my god. It's wow. far. Yeah. C'est loin? Uh, about 30 minutes. 30. To H2. H2. And take H2 up. Thank you very much. No problem. See you. Les jumeaux ont trouvé la technique, se faire aider par tous ceux qui croisent leur chemin, sans exception. Pour être sûr de nous, on demandait tous les 20 minutes. Tous les 20 minutes, tous les 20 minutes, on demandait, on demandait, on demandait, on s'arrêtait. On a demandé notre, la, la, la direction à toute l'île. Excuse-moi, French TV. Vous savez, Hawaï, là, ils nous, ils nous connaissent par cœur. Ah ouais, c'est les, les deux jumeaux. Un jour, j'étais sur, sur l'autoroute, ils m'ont demandé. Ah ouais, moi aussi, j'étais dans ma boulangerie. Ah, tout bon. Où est-ce que la car est là Go that way, go left. Ok. Les flags sont là. Ok. Remember, si tu gagnes, tu me buck. Ou même juste un Pepsi. Ok. Thank you. Le problème, c'est que leur technique risque de leur avoir fait perdre du temps. Quelle sera leur place dans le classement au terme du premier jour Cela étant, eux au moins sont dans leur voiture. Les cyberamis ne peuvent pas en dire autant. Ils entament leur troisième heure sur place. Ils sont donc les derniers et l'ambiance devient... Sorry, sir. Again, please. Électrique. Rien d'autre que ce moment que tu viens de voir. Rien d'autre. Oublie le reste. Clac. Quelle lettre Ben bah, attends, euh, faut que je regarde. Oui, justement, quelle lettre J. Bah c'est ce qu'il a fait, il a fait ça Non, putain, c'est pas ce qu'il a fait, bordel Alors, P Non c'est pas un G, c'est pas un P, putain, t'as fait 20 fois que tu l'écris Putain, mais merde, quoi Mais calme-toi hein. Non, putain, je me calme pas Bah si, calme-toi, franchement, tu penses ça, ça m'aide pas Moi, ce qui m'embêtait, c'était... Je me suis dit, on a repris des places et bim, nous revoilà derrière. Donc j'étais vraiment énervé pour ce... cette histoire de classement, quoi. Ça fait 20 fois que t'écris le P, c'est pas le P Regarde ce qu'il fait, bordel Pour moi, il fait ça T'es sûr qu'il fait ça Bah, tu sais quoi, regarde-le encore 200 fois Putain T'arrêtes pas de regarder ça 250 fois, oublie ce putain de truc Tu montes tu regardes ce qu'il fait, exactement. Si c'est là, si c'est là, si c'est là, j'en sais rien. Tu regardes et tu reviens et c'est pareil là, bordel. C'est pareil. Je sais que j'étais attendue au tournant, c'était mon premier roadblock. J'avais. au tournant. Hein. Attends, mais moi, enfin, je veux ah. dire, j'ai pas besoin que tu sois là pour me dire, euh, oui, euh, je te mets la pression, je me la mets euh, toute seule. Et euh, voilà, au bout de deux heures, euh, je pensais évidemment à mon père euh, et je l'imaginais, je me suis dit, mais attends, mais quelle honte, quoi, mais attends, mais il va me renier, mais c'est juste, mais oh, j'avais trop honte de moi, j'ai envie de me mettre des supercutes. Ça, je le gère. C'est bon, elle l'a fait, la deuxième lettre, redescend Attends, Anto Putain, mais non Mais arrête Putain, tu commences à me casser les couilles, là Bah enfin Tu vas peut-être t'énerver, trouver le mot, alors J'essaie de l'aider comme je pouvais, euh, certainement maladroitement, parce qu'encore une fois, on est inconnu, je la connais pas depuis si longtemps que ça. Je sais pas ce qu'il faut que je lui dise à ce moment-là. Donc j'essaye tout, finalement. J'essaie de l'encourager, j'essaie le silence, j'essaie de l'énerver, j'essaie de lui dire de m'écouter. Non, mais c'est ça, hein. ouais, je, je, je passe par tout, ouais. tout ce que je peux en me disant, mais... Ouais. Il y a bien un truc qui va, euh, ouais, qui va fonctionner. Le stimuli que tu cherchais, en Le fait. stimuli, ouais. exactement. La tension est à son comble entre Anthony et Sonja. Alors arriveront-ils au bout de cette épreuve nerveusement épuisante À Pearl Harbor, sur le roadblock, Sonja tente depuis trois heures de décoder le sémaphore sans succès. Ça, je le gère c'est bon, elle l'a fait, la deuxième lettre, redescend Attends, Anto Putain, mais non Mais arrête Putain, tu commences à me casser les couilles, là Bah enfin Tu vas peut-être t'énerver, trouver le mot, alors J'essaie de l'aider comme je pouvais, euh, certainement maladroitement, parce qu'encore une fois, on est inconnu, je la connais pas depuis si longtemps que ça. Je sais pas ce qu'il faut que je lui dise à ce moment-là. Donc j'essaye tout, finalement. J'essaie de l'encourager, j'essaie le silence, j'essaie de l'énerver, j'essaie de lui dire de m'écouter. Non, mais c'est ça, hein. je, je, je passe partout tout ce que je peux en me disant, mais... Il y a bien un truc qui va, euh, ouais, qui va fonctionner. Le stimuli que tu cherchais, en le fait. Le stimuli, ouais. exactement. OK. Donc, en fait, il a le bras un peu de traviole, qui va tout droit, mais qui fait comme ça, là. Clac. Ouais, il fait pas ça, hein Si Non 
Si Ça fait 20 fois que tu descends comme ça Il fait pas ça, il fait 8 heures Merci Pouette Et c'est quelle lettre Bah attends, je les ai pas apprises par cœur Alors On y va gaiement, donc je dirais que c'est un V. C'est possible De quoi ah, Quel bras Quel bras Vas-y, refais ton position, s'il te plaît, je t'en supplie. Là Ok, quel bras qui est en bas Ben c'est droite. Ok, merci. Et le mec, il a de retourner. Non, 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 arrête Avec tes retournés. Il c'est un cas Alléluia je vais tenter ma chance et puis si c'est pas ça, je recommence. K A W E L A. C'est fatigant, je suis usée cérébralement, je suis usée physiquement. Euh, à tout... Non, mais c'est vrai, à tout niveau. Enfin, franchement, c'est une... vraiment une aventure qui fait puiser sur ses réserves, qui, qui nous pousse toujours à bout dans nos derniers retranchements. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Je suis désolée. Sonja, elle a énormément gardé son sang-froid. Et ça, il euh, y en a plus d'un, peut-être moi le premier, qui aurait dit vas-y, c'est bon, là j'en ai vraiment plein le dos. Stop, basta, vous me faites toucher, je me casse une heure, je reviens, j'en sais rien. <rire> Chapeau, quoi. Putain. Je l'ai accouché, ce truc. Anthony et Sonja peuvent enfin rejoindre les autres binômes à Kawela Bay, où ils risquent d'arriver en dernière position. Y'a yeah, les drapeaux, mon chaton C'est génial, 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 génial Kawela Bay, où justement, Mathilde et Séverine sont en train d'arriver. Elles doivent maintenant en trouver, puis signer le registre pour savoir à quelle heure elles partiront le lendemain matin. Regarde à droite, je regarde à gauche. Ma, j'ai trouvé, viens Attends-moi Attends-moi, putain Wouh Oh là là, on est deuxième Wouh On va faire un cœur. Ouais. Je suis très fière de Séverine, et voilà. C'est réciproque, bien entendu. C'est agréable de se dire qu'on va surprendre même nos propres parents, finalement. Qui pensaient qu'on allait partir au bout de deux jours, faut le dire. En arrivant en deuxième position, les Parisiennes partiront donc dans le premier groupe à 8h45. Coucou les gars C'est nous les deuxièmes bah, suis... oh, Avec H ta joie hein. Ouais enfin, grave Ça fait plaisir On s'est attendu jusqu'à demain là Il y avait Adjay et Yassim qui faisaient bronzette, qui étaient arrivés premiers, donc ils ont pu profiter de la plage tous les deux tout seuls. Donc voilà, et puis on s'est dit, bon bah très bien, on va faire pareil. On n'a qu'une seule hâte, c'est de goûter l'eau, et euh, bon, on est allé se baigner tout de suite après. À quelques kilomètres de là, sur la route qui mène à Kawela Bay, l'heure n'est pas encore à la détente. C'est plutôt la course pour arriver le plus vite possible au registre. Vous trouvez pas, les filles Ah oh bah vas-y, elle demande, c'est pas là. Viens, 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 Alice, Alice, putain À ce moment précis, les deux binômes ne savent pas encore qu'il reste deux places dans le premier groupe de 8h45. Vas-y, 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 vas-y. Franchement, on court, on court, on court. Ah, je le vois, le vin, pas, vas-y, Grace. Oh putain, c'est là, fais chier Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Ah, c'est bon, ça craint, là. T'es prête à sauter là on, 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 est, on est coude à coude. Si on court plus vite que, on y est. D'accord Il y a que deux caisses, ça fait plaisir, on est troisième. C'est pas là, hein Putain, on va peut-être trop loin, les gars. Mais je l'ai vu, je suis passé à côté. On part tous ensemble. Merci. Benjamin et son père Francis sont à la troisième place. Ils partiront donc dans le premier groupe, tout comme les surfeuses arrivaient quatrième. Allez, c'est bien. Après une bonne journée de merde, on finit troisième, bot. Ouais. Champion. C'est ces petits moments-là de pause dans le jeu qu'il faut essayer de savourer ouais. parce que sinon, sinon on devient fou avec ce jeu. Si un mois auparavant on m'avait dit tu vas te baigner dans le Pacifique avec ton fils, euh, j'aurais jamais cru. Et là c'est un moment. Ah ouais. Euh, voilà, ouais, et Hawaï. Donc là c'est un moment euh, grandiose. Voici donc au complet le premier groupe qui partira à 8h45. 
Adjé Yassim, les Parisiennes Mathilde et Séverine, ainsi que Francis et Benjamin et les surfeuses Alice et Stéphanie. Les jumeaux qui arrivent peu de temps après sont eux les premiers inscrits dans le deuxième groupe qui reprendra la course à 9h. Coucou les amis Michel et Heidi arrivent enfin et s'inscrivent eux aussi dans le deuxième groupe. Pour Michel, c'est la fin d'une journée forte en émotion. Non, 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 Michel C'est un jeu, il n'y a oui. rien de grave. Regarde, en plus, on n'a plus un quart d'heure. Il n'y a rien de grave. faut pas que tu non, te mettes dans des états comme ça pour ça. C'est rien. Je me sens fautif un Mais peu. fautif de quoi On, on va voilà, avoir quoi Un quart d'heure de retard, on va les rattraper. Dans, on va les rattraper, on va en, les rattraper. En, 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 en attaction, on les rattrape. Allez, ça va aller. Alors arrête, ouais, faut ouais, pas ouais. te mettre dans des états comme ça. C'est comme ça. C'est un jeu. <rire> C'est juste un jeu. C'est un jeu où je merde. Mais tu merdes pas. Attends, ah, on, non, est on est encore là, on est à la quatrième étape. On est encore là, on est dans, les, dans le peloton de tête depuis, il y a juste aujourd'hui, où voilà, on s'est foiré. Bon, ça va aller. C'est grâce à toi qu'on en est là, dis pas que tu merdes. Non, non. Allez, ça va aller demain, ça ira mieux. Voilà, fais une bonne nuit de sommeil. Voilà, vraiment, voilà. vraiment on repart sur de... On repart sur de bonnes bases. Voilà. En arrivant, je te le registre, quand j'ai vu la place, oh, j'ai dit, mince, c'est pas... pas terrible, terrible, quoi. Et puis, voilà, tu, tu, tu te dis, t'as raté, raté le coup, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vrai que Heidi, me, moi, elle me remonte le moral. Et c'est vrai que... Je crois qu'on on, on, on en ressort plus fort quand même. La journée se termine sur la plage de Kawilabé. Anthony et Sonja sont encore sur la route. Ils ne profiteront donc pas de ce magnifique coucher de soleil hawaïen. Mais tous n'ont pas fini d'en prendre plein les yeux. Dans quelques instants, ils vont assister à une soirée unique, un louaou traditionnel polynésien. Il est 19h. Les concurrents, portés par un douzeur de ukulélé, rejoignent le Luau. Le temps d'une soirée, ils vont pouvoir s'immerger dans la culture polynésienne. Oh là là, c'est génial. Bienvenue les amis. Bienvenue à Kavela Beach, qui est un véritable lieu de prédilection pour les Hawaïens pour célébrer le Luau. Je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'est le Luau. Eh bien, c'est une manière euh, de célébrer euh, de grandes occasions. Cette plage de Kavela Beach est donc euh, un lieu privilégié pour les Hawaïens. Vous allez donc euh, plonger, faire une véritable immersion ce soir dans la culture euh, hawaïenne et polynésienne. Et pour une fois, ce fameux contre-la-montre incessant qui vous poursuit va s'arrêter. Vous allez dormir ici. C'est une nuit à la belle étoile qui vous attend. Et puis bien évidemment, dès demain matin, la course reprendra ses droits. Profitez bien et bonne nuit et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci. Quand j'ai su que j'allais dormir à la, à la Belle Étoile, j'étais super content. J'ai déjà dormi un peu partout et je dors un peu partout, de toute oh, façon. Ouais. <rire> quand quand on était jeune avec les copains, on, on dormait à droite, à gauche, ça ne nous gênait pas. Donc bon, euh, belle expérience. Ça ressemble pas au sémaphore de tout à l'heure. La fête a commencé depuis déjà quelques minutes quand Anthony et Sonja arrivent enfin. Ils sont les derniers à s'être inscrits sur le registre et repartiront le lendemain dans le deuxième groupe à 9h. Il est maintenant temps pour eux d'essayer de profiter de la soirée. Oh, ben, allez, Anthony, allez. Yeah. 
On arrive euh, très bien accueilli, bah, comme d'habitude, par les personnes avec, de qui on est proche, hein, qui nous applaudissent même dans le sens. Euh, pas applaudi nous... toi, c'est moi qui les ont applaudi. <rire> c'est toi qui les ont applaudi pour me dire Allez, Michel, encore là. Michel, Benjamin, avec son grand sourire, me prend dans ses bras, il m'embrasse. Parce qu'ils savent qu'on a galéré en fait. Ouais, hein. ça, ça fait plaisir. Et là, il me donne mais tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire que voilà, on communie, on est ensemble, c'est que du bon. Ça me fait chaud au cœur, quoi. Détends-toi un peu. Ouais. Détendez-vous, là, s'il vous plaît. <rire> c'est sûr, là. <rire> Mais pour Anthony, difficile de se détendre. Il a toujours dans la tête la mauvaise prestation de son déjà à Pearl Harbor. Je déteste arriver dernier, quoi. Ça, c'est très personnel, donc ça me fait profondément chier. Attends, mais déjà bloqué à bloquer sur les mêmes trucs. À reproduire les gestes, à reproduire les gestes à l'envers. Donc j'ai voulu dire. Euh... Mais bon. De toute façon, c'est pas fini. Hein. Pour la première fois dans l'aventure, les cyberamis qui ne se connaissent que depuis trois mois découvrent les limites de leur relation naissante. C'est vrai qu'en fait, on est arrivé dans Amazing Race, on se connaît pas des masses, euh, on apprend à se connaître chaque jour un peu plus. Putain, mais merde, quoi On est compétiteurs tous les deux, mais euh, la compétition, on la vit pas du tout de la même façon. Ce que je reprocherais à Anthony sur ce point-là, c'est qu'il est, est trop, c'est est trop, c'est est trop pressurisant, c'est... Anthony et Sonja arriveront-ils à dépasser leurs différences pour rebondir Ou au contraire, vont-ils s'éloigner l'un de l'autre En attendant, les binômes vont tous pouvoir se changer les idées avec un cours de danse ou là. Au fond, quand la course est terminée, tout le monde s'entend bien et euh, c franchement, c'était vraiment bien. C'était une ambiance euh, sereine, apaisante et euh, musicale. C'était, c'était Hawaï, quoi. Il est 22h, les concurrents peuvent savourer un repas et un repos bien mérité. Au petit matin, ils recevront le premier indice de la journée. Une journée qui se soldera par une élimination. Mais d'ici là, c'est une nuit à la belle étoile qui les attend. Pour tous, c'est une véritable parenthèse dans la course. L'occasion pour les sept binômes de prendre le temps d'apprécier un moment unique, hors du temps, à l'autre bout du monde. C'était un peu comme une bouffée d'oxygène en milieu d'une course qui, bah, comme l'a si bien dit Alexandre, c'est la course... Euh... L'espace de quelques heures, elle s'arrête en fait. Mm. Tout le monde se taisait d'ailleurs, tout le ouais. monde profitait de, ouais. de ce moment assez magique parce qu'en plus on s'y attendait pas du tout. Pas du tout. Et... C'était une vraie surprise. Ça nous a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on passe, on passe par des moments de pression énorme, euh, presque à la limite des pleurs, et puis on passe par des moments en fait de bonheur comme là. Au départ, j'étais venu pour, euh, pour passer du temps avec H, juste ça. Et puis ensuite, on se rend compte que, que, que faire Amazing Grace, ça touche beaucoup plus que ça, ça représente beaucoup plus que ça, que ça touche ma famille, les gens qui, qui, sont, qui sont proches de moi. Et, euh, et qu'à qu travers cette émission, je peux les rendre fiers et heureux. Ce soir, quand je vais aller me coucher, là, je vais me dire ouais, oui, j'aimerais bien quand même que, que mes proches, les gens que j'aime, ma famille soient là. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Une fois que je suis dans la course, je ne pense pas trop à tout ça. Et euh, mais mais euh, une, fois, une fois arrêté, une fois arrêté, voilà, je pense à mes filles. <rire> euh, euh, T'avais pas pleuré encore, non, tu vois À ma femme, <rire> euh, mes amis, voilà, c'est euh, mes, mes frangins. Euh, euh, enfin, les gens qu'on aime, quoi. Il est 8 h du matin sur la plage de Kawelabe. Nos sept binômes se réveillent après leur première nuit à la Belle Étoile. Les concurrents ont passé une nuit magique, mais personne ne perd de vue que dans quelques instants, ils repartiront pour une journée pleine d'aventures. Et tout ça dans leur propre véhicule. Un avantage pour Michel et Heidi, déjà en train d'échafauder leur stratégie de la journée contre les jumeaux, leur cible depuis la veille. Je pense que les jumeaux ne sont pas très à l'aise avec l'orientation, avec un plan. 
parce qu'on a appris aussi hier, ils nous ont dit que c'était perdu en allant justement à Kaoué la baie. Donc, euh, donc on s'est dit, là on a une chance de rattraper notre retard sur eux et, euh, et de ne pas arriver dernier. Bah soit on les laisse partir devant et ils nous suivent, ils nous collent le cul tout jusqu'au bout. Et ça, ce qui est normal parce qu'eux, ils ne connaissent pas la route et, et ils ne sont pas bons en orientation. Soit on les laisse partir devant, ils se paument et nous on, et nous, on fait notre route. En revanche, pour Anthony et Sonja, l'heure n'est pas à la stratégie mais au règlement de compte. La veille, durant la fête, Anthony a parlé avec Francis de la prestation de son au roadblock et ça, la jeune femme a du mal à l'accepter. C'est que moi, j'ai suffisamment conscience de mes tards, j'ai suffisamment conscience d'avoir été juste mise ici, mais complètement passable, pour qu'ensuite, je t'entende pas en rajouter une couche, mais ressasser le truc. Alors, sache que déjà, c'est Francis qui est venu me parler à la base. Il me dit, toi, avec son déjà comment ça s'est passé Donc je le raconte. Il comprend aussi que moi, j'avais besoin de parler. Ouais, mais fais-le discrètement dans ces cas-là que moi, j'entends pas. J'étais même pas à deux mètres mais de mais toi. Mais je t'ai rien dit de plus que tu savais pas. Je m'en fiche. Je le rentre une deuxième fois, alors que moi, justement, j'ai breaké pendant ce dîner en me disant, bon, c'est pas grave, on laisse ça de côté. Paf, bim, je retourne dans ce truc-là et je rentre encore ces mêmes reproches. Ça me saoule, quoi. Ok. Tout. Entre les cyberamis, le dialogue est rompu. La journée s'annonce compliquée. Il est 8h40, dans 5 minutes, la course va reprendre. Et c'est une danseuse polynésienne qui vient apporter le premier indice aux équipes qui ne pourront l'ouvrir que lors du top départ. Thank you. Je suis célibataire. Bye. 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 Il est 8h45, le premier groupe composé de Hadjé Yassim, Mathilde et Séverine, Francis et Benjamin et Alice et Stéphanie peut enfin partir. Les binômes du deuxième groupe partiront 15 minutes plus tard, à 9h. Les premières équipes décachettent l'enveloppe, c'est l'heure de découvrir la première destination de la journée. Rendez-vous à Magic Island où vous attendra votre prochain défi. Hop, allez, bon chat Dans quelques instants, les sept binômes arriveront ici, sur Magic Island. Cette péninsule artificielle en centre-ville de Honolulu est l'un des endroits préférés des Hawaïens. Tous les week-ends, les Honoluluais y viennent en masse pour pique-niquer, surfer ou tout simplement profiter de la plage. Les binômes doivent maintenant récupérer leur voiture de location et avec elle, leur lot de complications. En effet, la course d'orientation reprend. Ils vont devoir se rendre à Magic Island qui se trouve à 65 km de Kauela Bay et pour ce faire, traverser l'île du nord au sud avec pour seule aide une carte, comme la veille. Alors, nous on est ici, à Pau, Kauela Bay. Bon, alors il faut qu'on le trouve maintenant. Mais alors que Mathilde et Séverine décident de repérer les lieux avant de partir, les autres binômes préfèrent partir et repérer plus tard. On est sur la bonne direction. Euh, non, mais euh, on, va on va bien rattraper la route, je pense. Ouais, je pense qu'il y a des chemins pour. Il a vu ou pas la tour de la carte Non, non, justement, c'est toi, je te demande de rouler doucement. Je me suis fatiguée, meuf, je j'arrive même pas à lire. On s'est dit qu'on n'avait pas foncé dans le tas et qu'on allait déjà bien regarder sur notre carte où est-ce qu'on allait. Nous, ça nous a. Ça nous a plutôt servi hier, donc on va refaire la même chose, tout simplement. Donc en fait, on n'a pas trouvé sur la carte. Bon, je vais m'arrêter vraiment pas loin. Ok. Bon, je, je sais où on est, d'accord On est sur la 83, ok C'est vrai que cette étape-là, je rejoins un petit peu les autres euh, candidats, on s'est rendu compte qu'on avait aussi notre chance de pouvoir terminer première. Et, euh, et cette destination, c'est clair qu'on s'était dit, bon, ben, c'est maintenant ou jamais. Les trois derniers binômes composés de Houseni et Lassana, Michel et Heidi et Anthony et Sonja quittent Kawela Bay direction Honolulu et plus particulièrement la péninsule de Magic Island, leur prochaine destination. Là, tout va bien. Donc, je sais où on va, ça, c'est une bonne chose. Ah, super. Je vais être euh, dans, dans, dans le peloton de tête pour montrer à tout le monde que <rire> même les vieux, ils y arrivent. Les jumeaux, ils sont derrière Non, 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 ils sont à la ramasse. La veille, les jumeaux se sont perdus et ont considérablement chuté dans le classement. Aujourd'hui, pour eux, pas question que ça recommence. 
ils ont une nouvelle technique. C'est né, reste derrière. En loin, on va les voir de loin, on les suit. Comme on galère avec les cartes et tout, on préfère les suivre. Et arriver en avant, on speedra et voilà. Il y a quelqu'un juste derrière nous, mais je pense pas que ça soit eux. Non, c'est euh, un taux. Nos techniques là ce matin, c'est de suivre Heidi et Michel. Là, ils bombardent, donc je pense qu'ils ont peut-être dû trouver où c'était. On est lancé à toute Berzingue, on suit Heidi et Michel. Et nous, on trace, on trace, on trace, on trace. Et Heidi, je sais qu'elle a un bon sens de l'observation et qu'elle repart de l'orientation. Et contre toute attente, malgré leurs 15 minutes de retard au départ, les binômes du deuxième groupe rattrapent ceux du premier. On a une autre caisse. Il y a un autre binôme. C'est des filles. C'est des jeunes et ils ont grillé le feu, là. Plus que jamais ce matin, les compteurs sont remis à zéro. On croise Séverine et Mathilde en voiture, qui étaient parties, elles, dans le premier groupe. Donc euh, très content, j'ai envie de dire, voilà, on, on, encore une fois, plus on prend des places et plus on les prend vite, plus ça nous met du boost et on, on envoie le pâté, quoi. Et les premières arrivées à Magic Island avec 10 minutes d'avance, ce sont les surfeuses. Si c'est là à droite, vas-y, garde-toi. Au plus près, c'est mieux. Okay. À l'intérieur de l'enveloppe, justement, un indice de couleur jaune qui signifie qu'il s'agit du crossroad. Une étape aujourd'hui particulièrement physique et sous haute tension. Le crossroad offre la possibilité aux équipes de choisir entre deux épreuves. Pour remporter l'indice, l'équipe doit impérativement remporter l'un des deux défis. En revanche, si tel n'est pas le cas, l'équipe se retrouve bloquée sur place pendant 6 heures. À tout moment, sans avoir à se justifier, une équipe peut décider de changer d'avis et tenter l'autre épreuve. Si elle est remportée, à eux l'indice est donc la prochaine destination. Et nous sommes à Magic Island, un lieu magique comme son nom l'indique, où les Hawaïens ont leurs habitudes. On y vient notamment pour pratiquer le paddle surfing. Le paddle surfing est une forme dérivée du surf. Il s'agit de pagayer debout sur une planche, une pratique prisée par les surfeurs qui jouissent ainsi d'un point de vue plus en hauteur, leur permettant de mieux repérer les bonnes vagues aux alentours. C'est justement ce sport que les concurrents devront expérimenter pour la première épreuve du crossroad, le jeu de la pierre cassée. C'est en paddle surfant que les binômes devront se diriger vers cette bouée située en mer. Plonger, récupérer la pierre au fond de l'eau, puis la ramener sur la plage, la briser et récupérer l'indice qui se cache en elle. Cette épreuve demande un réel sens de l'équilibre, car les deux membres du binôme devront pagayer. Mais elle demande aussi de la force. La pierre à rapporter sur la planche, puis à briser sur la plage avec un marteau et un burin, pèse 12 kg. Pour celles et ceux qui ne se sentent pas l'âme d'un surfeur, ils peuvent choisir le deuxième jeu de ce crossroad, le jeu de la glace pilée. À Hawaï, la Shave Ice est un dessert rafraîchissant adoré des locaux, mais également des touristes. A l'origine, ce sont les travailleurs japonais des plantations dans les années 20 qui ont imaginé piler de la glace et l'arroser de jus de fruits pour se désaltérer. Aujourd'hui, la Shave Ice se déguste avec mille parfums et couleurs dans de petits cônes. Les équipes vont devoir piler ce pain de glace avec cette grande lame. Et ensuite, remplir ce bac jusqu'à cette ligne rouge. Lorsque ce sera le cas, Mr. Ice leur remettra l'indice. Pour les concurrents, c'est une course contre la montre qui les attend sur cette épreuve. Car sous une chaleur de 35 degrés, même un pain de glace de 40 kg fond en à peu près 25 minutes. Si le pain de glace fond avant que les binômes n'aient atteint la ligne rouge, il faudra tout recommencer. Pour ce crossroad, il faut être très stratégique. Le piège de l'épreuve de la pierre cassée est de perdre beaucoup de temps à rapporter et à briser cette énorme pierre de 12 kg. L'épreuve de la glace pilée peut aller beaucoup plus vite, pour peu que les candidats arrivent à piler la glace avant qu'elle ne fonde. Quelle épreuve choisiront les concurrents Justement, les premières sur le crossroad sont les surfeuses. Alice et Stéphanie, pour elles, le choix est évident. Ce sera le paddle surfing, un sport qu'elles pratiquent depuis des années. On choisit le choix du cœur, forcément, qui est le stand-up paddle, parce que et voulant euh, mettre les pieds dans l'eau et profiter... Euh, <rire> de, de l'océan pacifique, on s'est dit que le meilleur moyen, c'est de choisir cette épreuve. Du coup, ben, c'est plutôt la passion qui a pris le dessus sur la raison, parce que ce parce n'est que peut-être pas l'épreuve la, la plus évidente et la plus rapide. On 
se positionne, moi devant, Alice derrière, euh, moi je pagaie à droite, Alice pagaie à gauche et on y va en même temps. Quoi. Nickel, euh, ça roule tout seul. Donc ça, euh, on était plutôt à l'aise, euh, efficace sur le, cette partie d'épreuve. Il fallait récupérer une pierre euh, qu'on récupère, euh, qu récupérait sous l'eau. Là, là, ça c'est compliqué. La pierre n'est pas une pierre, mais un énorme caillou. Euh... Enfin, un gros caillou comme ça, très très lourd et euh... un béton armé. Hein. Il est 10h42, Alice et Stéphanie ont réussi à ramener une pierre sur la plage. Il faut maintenant la casser et au plus vite. Au même moment, Michel et Heidi découvrent le crossroad. Yes. Glace pilée ou pierre cassée alors on fait quoi On fait quoi On fait la glace pidée. Ok, allez, go. Et maintenant, on sait avec le recul que les choix sont très importants. Donc j'ai pris la glace. Euh, ça me paraissait plus simple. Euh... Ça lui paraissait plus rapide. Oui, plus, plus, oui, oui, plus, plus rapide. Ça va être plus rapide. Que, que de mettre un caillou sur, sur une planche, la cale, le casser et tout ça. Tiens. Allez, vas-y. Go, go, go. C'est les gants de nœuds Trouve la tactique, voilà, voilà. N'hésite pas trop voler la glace. Ça fait bon, ça tourne trop fort. Ouais Allez Attends, attends. Et Michel et Heidi ont commencé l'épreuve depuis 5 minutes à peine et déjà un troisième binôme arrive au crossroad. Il s'agit d'Anthony et Sonja dont les rapports ne se sont pas améliorés. Glace pilée ou pierre cassée Bon, allez, comme tu veux. Si tu as envie de faire le deuxième, ça t'amuse le deuxième ah, C'est pas que ça m'amuse. Moi, je m'en fiche. Je plus vite, hein. Là, il me... les... Non, mais. Trouver l'esprit ludique à travers un truc non, chiant, tu vois. Non, non, mais c'est ni chiant ni l'un ni l'autre et ludique, je m'en cogne, je veux le plus rapide ludique. Bon, bah alors démerde toi, on enfin, choisis. Pas, non, on y va, on prend celui-là. Allez, planche de surf. Vas-y. Je me suis dit, la glace pilée, je sais pas, on a déjà eu des épreuves comme ça, donc on a l'impression que c'est simple. Et en fait, je sais pas, je crois qu'on perd du temps, c'est plus long, enfin bref. Je me suis dit, prenons le truc un peu plus compliqué, finalement, ça sera peut-être moins compliqué où on gagnera du temps par ouais. rapport à l'autre. Enfin, j'essaie de raisonner comme ça et je ne saurais jamais si c'était bon ou pas, mais nous voilà partis sur cette épreuve. C'est une épreuve aquatique, toi t'es pas très à l'aise dans l'eau, moi j'adore l'eau. Je le sais, hein, je suis raide comme un piquet, en plus ils ont de la flotte, sur un truc qui fait ça. Enfin je veux dire, voilà, moi je suis pas l'américain, les cheveux longs en train de surfer. Non, moi je cours, je casse, je pousse, j'en sais rien, mais je suis pas à l'aise là-dessus. Anthony va devoir pourtant vite apprendre, car le rythme s'accélère sur le crossroad. Deux nouveaux binômes arrivent, Mathilde et Séverine les parisiennes, et les jumeaux qui choisissent la glace pilée, où se trouvaient déjà Michel et Heidi depuis une dizaine de minutes. Alors on va l'écraser. Moi j'ai des difficultés pour nager, donc on s'est dit c'est pas grave, on va faire la glace pilée. Ça a l'air marrant. Enfin au début en tout cas, c'était marrant. Bah putain on n'est pas rendu hein. On s'est dit que c'est une épreuve de, de force. On est deux hommes, deux frères, deux jumeaux, la même force. Et c'est un truc qu'on sait qu'on va pas couler, on sait qu'on va aller jusqu'au bout, on va le faire tranquille et bien. Cinq binômes sont déjà sur le crossroad. Deux binômes manquent à l'appel, Francis et Benjamin et Adjé Yassim perdus sur le chemin. Pour les copains d'enfance, c'est la chute libre dans le classement. Eux qui pourtant avaient fini la veille à la première place. C'est pas loin. On est pas loin Ouais, c'est pas loin. Là, c'est quoi le prochain truc Né, né, O, A. Maintenant, il faut qu'on prenne la round top DR. Et celle-là, dès qu'on est dessus, on est bon. Cette route-là, on l'a fini, on est arrivé. On peut, on peut, là, on peut plus se tromper, c'est la seule... Et du côté de Francis et Benjamin, l'ambiance est plus tendue. S'ils participent à Amazing Race, c'est pour mieux se connaître. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt leurs mauvais côtés qu'ils découvrent. À l'arbre, c'est ça c'était l'autoroute, il fallait pas prendre l'autoroute. Merde, on était bien la merde Je sais pas quoi, pas t'as juste la carte à faire gaffe. Bah, il fallait, fallait s'arrêter à ce moment-là, Ben, tu vois. Ah, bah, tu me demandes, tu me demandes, tu me demandes. Merde, ne dis pas oui, dis bon, je sais quoi. pas. J'ai beaucoup pensé à ma mère qui me disait avant de partir, tu vas, tu vas voir, tu vas te le coltiner pendant un mois ce que ça va te faire. Et là, j'ai beaucoup pensé à elle. Je disais, c'est vrai quoi. Il n'est pas, pas évident tous les jours, mais bon, voilà, c'est. 
Ouais, mais moi, je moi non dire... plus, hein, je me dis pas évident. Moi, je veux dire, hein, ce voilà, jeu, caractère que toi, aussi, es un peu électrique. Et... Hein. Mais caractère pris électrique, en fait, ouais, un caractère électrique, et puis il veut dire impatient. Et tu voudrais que tout de suite, hop, on trouve la réponse, on trouve, euh, voilà, oui, dans l'immédiat. Ah, sérieusement, ça me gonfle. Hein. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Hein. Le père et le fils doivent maintenant faire vite. Il est 11h30 et du côté du crossroad, les concurrents donnent tout ce qu'ils peuvent pour vite récupérer le prochain indice. Ils s'en doutent tous, un binôme sera éliminé à la fin de cette étape. Dans ces moments-là, là, quand je gratte, quand je crie et tout ça, c est, c est, euh, je donne tout. Et je, je pensais pas, je, oui, oui, je pensais pas arriver à, à ce niveau-là, à, ce, à ce, ce dépassement physique. Je, ça, me, je, ça me brûle de partout et tout ça, mais, mais euh, je continue. Rien ne m'arrête. Vas-y. Oh. Ok. okay. Yes, c'est bon. Thank you. Thank you. Rendez-vous à la ligne d'arrivée Kuala Hunch, Secret Island. Dépêchez-vous, le dernier binôme arrivé pour être éliminé. Go Après être resté coincé trois heures la veille sur le roadblock et avoir chuté dans le classement, Michel et Heidi réalisent aujourd'hui un coup de maître en repartant premier du crossroad. C'est la dernière ligne droite pour les concurrents. Dans quelques instants, ils seront ici, à Kualoa Ranch, sur la ligne d'arrivée. Un véritable décor de film d'aventure. Et ce n'est pas qu'une expression, puisqu'ici se sont tournés Jurassic Park, Pirates des Caraïbes et Godzilla. C'est sur une île secrète, en face du ranch, que les concurrents passeront la ligne d'arrivée. Et pour s'y rendre, ils devront donc reprendre leur véhicule, puis trouver l'embarcadère pour prendre un bateau qui les mènera sur l'île. Alors que Michel et Heidi partent en direction de la ligne d'arrivée... Ah, ah, mon petit château T'as assuré, là Je suis fier de toi T'es trop aussi. fort 54 ans, le mec 54 ans Sur le crossroad, quatre binômes se battent pour partir au plus vite. Les parisiennes, les jumeaux les cyberamis et surtout les surfeuses. Arrivées pourtant premières, elles tentent de briser leur pierre depuis 50 minutes. Impossible, c'est ce qu'on se dit, c'est impossible. Euh, on a mis je ne sais combien de temps et on se dit, certes, on n'aura pas la première place, on l'oublie, mais on peut partir du jeu aussi. La chute est dure à encaisser, quoi. Quand on a vu Anthony, on s'est dit, bah, c'est bon. <rire> Lui, en, avec le petit doigt, euh, il va la casser en, il deux, va la casser en deux, en deux, deux. Anthony et son Jack étaient hier les derniers à quitter le roadblock peuvent être fiers d'eux. Ils réussissent l'exploit aujourd'hui de partir deuxième du crossroad. Ils font ainsi une remontée fulgurante. Pour Alice, se faire doubler par un binôme, c'est le coup de grâce. Ça monte, ça monte, ça monte. Et euh, bien sûr qu'il faut que ça explose. J'ai jamais vécu une, une course, une, un jeu aussi fort que celui-là. Ce jeu, je, je veux qu'on qu le gagne. Pour Alice, ne pas réussir devient insupportable. Mais ce n'est pourtant pas le moment de flancher. Car au même instant, les bikers sont arrivés à Kualo Ranch. Après la voiture, ils doivent trouver le bateau au plus vite pour accéder à la ligne d'arrivée et finir en pole position. I want to take a boat. For Secret Island. For, for Secret. Uh, et 10 10 Et un or. Ah d'accord, c'est celui d'après. Allez, you. go. Thank you, bye bye. Hi. Hi. Secret Island 
De leur côté, Anthony et Sonja sont déjà sur la route vers la ligne d'arrivée, plus motivés que jamais. On est bon, là, on, on, voilà, je gère la map, elle gère super bien la conduite, donc, euh, donc voilà, on continue comme ça et puis on espère qu'on arrivera à bon point. Michel et Heidi doivent faire vite car Anthony et Sonja sont tout prêts. Thank you, bye bye. Allez, allez, je flèche, c'est bon. Allez, jusqu'au bout. Pas plus de, du côté de l'eau parce que c'est trop dur là. Allez, Michel Allez, Heidi Allez, 5 mètres, 10 Oh putain Ça va Michel Bienvenue les amis sur Secret Island. Permettez-moi de vous présenter Alika. Allô Allô On va faire la main ici Je sais pas. Bienvenue. Merci. Merci. Ça va mieux, Michel On voulait pas quitter l'aventure. Enfin, C'est vraiment donné. Une chose, Michel, vous savez que là, on est quasiment de l'autre côté de la Terre. Ouais. Vous êtes tous et toutes loin de vos proches, loin de votre famille. Michel, vous y avez pensé, par exemple, cette oui. nuit ou... Il va me faire craquer. Hein. Et bah, tu vas, il va y arriver non, parce non, que c'est tellement non. facile en même temps. Et euh, <rire> je fais mon petit bouquin, je l'écris à ma petite femme, ce qui se passe, où on en est. En espérant ne pas la revoir de suite. C'est terrible, ça, en plus, à dire. C'est terrible, mais je veux la voir quand on sera au bout. Voilà. Vous avez une idée de votre position Moi, je dirais deux ou trois. J'ai une bonne nouvelle. Pour vous, l'aventure Amazing Race continue. Yes. Déjà une ça, chose. Bien. Heidi, Michel, vous êtes les leaders de mes oh J'ai un gros problème de confiance en moi. Et là, c'est vrai que cette aventure me donne confiance. Et, euh, et j'ai envie de me prouver à moi-même, vraiment à moi-même, que je peux aller au bout de moi-même. Voilà. Que je suis capable de faire ça. Je vais rentrer de cette aventure euh, transformée à ce niveau-là. La prochaine destination est inscrite ici, dans cette enveloppe. Mais vous ne l'ouvrirez que lorsque la course reprendra. Super. Félicitations. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Paris tenu pour Michel et Heidi. Oh, Michel. La veille, ils voulaient récupérer la place de premier occupée jusqu'ici par les jumeaux. C'est maintenant chose faite. Un autre binôme est aussi sur le point de réaliser un exploit. Anthony et Sonja, qui passent de dernier la veille au départ de l'aéroport, à deuxième sur la ligne d'arrivée. Ok, là-bas. À gauche. Après les bas. Allez, Anthony, allez, Sonja Allez Allô Bonjour Bonjour Waouh Dites donc, ça fait longtemps que j'ai pas vu de sourire sur votre visage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. vrai. <rire> On est content de notre journée en tout cas. Dis donc, finalement, c'est une chouette partenaire que t'as. C'est Une chouette partenaire sûr, que t'as. Bah, Mais qu'est-ce que c'est que c'est finalement là <rire> J'y arrive. Ah ouais. Comme depuis le début, euh, je vous dis que c'est une chouette partenaire. Après, évidemment, on est des inconnus. Parfois, c'est positif, parfois, c'est un peu plus difficile, normalement. Ouais. Normal, hein. Mais euh, non, non, on sent, enfin, dans l'ensemble, on a quelque chose qui nous unit. C'est notre, euh, notre énergie, ouais, ouais, notre ouais. envie de gagner. Sonja, Anthony, pour vous, ici, sur Secret Island, à Hawaï, l'aventure de Amazing Race continue. <rire> c'est bon, ça C'est bon, ça Génial <rire> c'est normal. Hein. Ouais. Encore, elle frappe pas fort. Hein. C'est le soir, hein, boss. Je sais qu'Anthony, enfin tout comme moi, on est hyper compétiteur, mais, euh, mais lui peut-être davantage. Et c'est vrai que j'avais eu l'impression de l'avoir déçu euh, ces derniers temps sur quelques petites choses. Et puis là, voilà, c'est bien. Parce que moi, ça me redonne du paix, ça me redonne de la confiance et j'ai encore envie de, de croquer davantage le, le jeu, quoi. Vous êtes second. Ok, super. Génial. Trop bien, trop trop bien, putain, trop trop bien, on s'est défoncé. Putain, ça te déchire. Second, t'as vu C'est des journées comme ça, on les fait toutes comme ça. Bravo Sanja, Super. bravo Anthony. Merci. Merci beaucoup. Merci. 
Merci Alexandre. Au revoir. Merci beaucoup. Michel et Heidi, les bikers, et Anthony et Sonja, les cyberamis, sont donc les deux premiers binômes à avoir passé la ligne d'arrivée. Mais la course continue sur le crossroad où les cinq derniers binômes sont maintenant réunis. En effet, Adjay Yassim et Francis et Benjamin viennent d'arriver à Magic Island. Tous les deux choisissent l'épreuve de la glace pilée. C'est chaud quoi Ok. Thank you. Thank you. Mr. Ice remet l'indice aux jumeaux. Ils sont les troisièmes à quitter le crossroad. Vas-y, viens en bomba. Sous les yeux de Adjay Yassim, qui viennent seulement de commencer à piler la glace. On a choisi le, la glace pilée par défaut, en fait. Donc euh, on y allait, on y, est, on y est allé sans être sûr. On s'est dit aussi que si ça se passait mal, on changeait tout de suite. Putain. <rire> Donc une fois que le bloc de glace il, il se casse en deux, on se dit vas-y viens on va surfer quoi. Viens on, on va faire l'autre et ça se tombe ça va mieux se passer. En effet comme l'autorise le crossroad, les concurrents peuvent à tout moment changer de défi sans se justifier. Ils abandonnent donc la glace pour le surf, où ils croisent Alice et Stéphanie qui tentent de casser leur pierre depuis maintenant une heure. Quand enfin, miracle. Allez Allez, allez, ouais. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, que ou la ranche, si quoi Thaïlande, dépêchez-vous, le dernier binôme arrivé pour être éliminé. Bon. Mais Alice et Stéphanie peuvent encore rattraper les jumeaux partis quelques minutes avant. Pour Adjay Yassim, qui viennent de changer d'épreuve, il n'y a donc plus une minute à perdre. Quatre binômes ont déjà quitté l'épreuve du crossroad. Ça commence à être dur là parce qu'on se dit, oh, ça se tombe, ils sont déjà tous partis, ils ont déjà tous euh, fini leur étape et nous on doit encore rechercher une pierre. À ce moment-là, dans le jeu, on pensait, on pensait être dernier. Quoi. De toute façon, pour nous, c'était sûr, on était dernier. Comment, comment un autre binôme aurait pu euh, finir après nous C'était impensable. Et Adjay Yassim n'ont pas tort. Ils ne le savent pas encore, mais déjà, deux nouveaux binômes se rapprochent de la ligne d'arrivée. Les surfeuses et les jumeaux. Okay. Vas-y, vas-y Allez, bien, thank you. Alors, c'est peut-être pour nous ça. Allez. Alors, on va parler de votre position, les filles. Ce soir, vous êtes sur le podium. Vous êtes troisième. Très bien. Ouais. Il y a du monde <rire> Ça va ouais. Ça va, va C'est dur. Bienvenue à Secret Island, les garçons. Je vais m'adresser à vous dans quelques secondes. Laissez-moi juste souhaiter bonne chance pour la suite à Alice et à Stéphanie. Merci. Détendez-vous. Merci. Alors, on se dit euh, quelle chance on a de pouvoir faire cette course. Euh ensemble et, euh, et d'avancer. Ce qu'on est venu chercher aussi, c'est la difficulté. C'est euh, le dépassement, c'est... Euh, voilà. Donc c'est ça qui est chouette et on a trouvé ce qu'on voulait. Maintenant, euh, maintenant ce qu'on veut, c'est la victoire. Euh, et, euh, et moi, je suis persuadée qu'on a les capacités. La Sana ou Seni, vous avez une idée de votre position ce soir Non, pas du tout. On sait, on n'est pas les deux premiers. Voilà, ça, c'est sûr. Et après, on le reste... pas les premiers parce qu'il y a un binôme qui vient juste de passer. Après le reste, on... Ousseni, la Sana. Vous avez gagné les deux étapes précédentes. À Bangkok et à Tokyo. Ce soir, ici, à Hawaï, je me dois de vous dire que pour vous, l'aventure Amazing Race continue. On a eu chaud derrière. Vous êtes quatrième. Bien, bien. 
C'est la plus belle aventure. On s'est rincé les yeux, on a kiffé. En plus, on est curieux. C'est comme si euh, tu te maries une fois dans ta vie, c'est qu'une fois. Et à Misinoué, c'est une fois dans ta vie. Et par exemple, au quartier, à Vitané, on se dit oh, « j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. » Mais jamais j'ai cru que j'allais aller à Dubaï, une destination que j'ai toujours aimé, aimé aller, en Thaïlande, à Hawaï. Et euh, demain, on ne sait pas où on va, mais on verra par la suite. Magnifique. Et que, que demander plus Les garçons, félicitations. Merci aussi. Et continuez de profiter. Merci. Merci. <rire> Quatre binômes ont désormais franchi la ligne d'arrivée. Il reste deux places pour la prochaine destination et trois binômes encore en course qui se battent pour ne pas être éliminés. Tous savent qu'il faut faire vite. Sur l'épreuve de la glace pilée, le rythme s'accélère. Après plus d'une heure, Mathilde et Séverine ont enfin réussi à remplir leur saut de glace. Thank you very much. On n'allait jamais y arriver. Quoi. Thank you very much. On savait qu'on n'était pas dernière, mais en même temps, on avait vu pas mal de binômes partir devant nous. Mais d'un autre côté, on était tellement fatigués qu'en fait, moi, j'avais plus conscience de l'enjeu, j'avais plus conscience de, du temps. Je... On calculait même plus par rapport aux autres, en fait. Non. Pour Benjamin et son père Francis, les derniers sur l'épreuve du crossroad, la pression laisse place au découragement. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand on pile la glace, on est découragé. On y va quand même. Mais là, vraiment, on n'y croit pas vraiment. Quoi. On se dit, euh, on est vraiment dernier. Les personnes n'ont plus galéré autant que nous. Quoi. Euh, surtout qu'on voit les binômes euh, qui font ce crossroad partir un à un euh, devant nous. Euh, on se dit c'est pas possible, il n'y a plus personne. D'autant plus qu'à quelques mètres de là, Adjé Yassim se donne à fond. Ils ont réussi à ramener la pierre sur la plage. Arriveront-ils à rattraper leur retard Thank you. You're welcome. Quasiment en même temps, Adjé et Yassim finissent leur épreuve, mais pour eux, c'est la désillusion. Et bim, le truc est sourd, on voit le papier. Oh, franchement, on n'était même pas content. Soulagé, contents. non, c'était enfin, soulagé. Ouais. Était soulagé. Était soulagé parce que l'effort physique était terminé, mais euh, on n'était pas content quand on s'est dit on va l'ouvrir. Enfin, Surtout on quand on l'a lu. Parce que quand on l'a lu, c'était dirigez-vous vers la ligne d'arrivée. Donc on s'est dit en plus. Ça veut dire que pour récupérer tout le retard qu'on a fait, c'est mort. Quoi. Pourtant, rien n'est joué, car ils peuvent encore rattraper Francis et Benjamin et Mathilde et Séverine, les parisiennes, les derniers binômes en route vers la ligne d'arrivée. Seulement quelques minutes les séparent les uns des autres. C'est la dernière ligne droite et à ce niveau-là, un seul faux pas et c'est l'élimination assurée. Alors qui échappera à la dernière place ah, C'est un truc de ouf. Hier, on arrive premier avec une heure d'avance. Comment pouvoir espérer que quelqu'un ait fait pire que nous On a perdu du temps encore plus que nous, c'est impossible. C'est la fin. Le découragement se fait sentir dans la voiture de Hadjé Yassim, d'autant plus que Francis et Benjamin ont pris une longueur d'avance à quelques mètres de la ligne d'arrivée. J'en ai une merde Il va comment le prof de sport On a eu une étape un peu galère. Et la tension qui montait un peu entre vous par moment. La tension ouais, montait, oui. Oui. Ouais, un peu. Vous avez l'impression parfois de retarder Benjamin, Francis On commence à, à fatiguer. Fatiguer euh, physiquement, euh, physique, euh, moralement. Je suis un peu sous tension sur les nerfs. Mais bon, euh, j'espère que je vais récupérer pour... Euh... Bon, je ne le prends pas en compte. Je veux dire, on est venu là en binôme. Pour moi, le, le but, c'est qu'on arrive à deux à la ligne d'arrivée. C'est ça le but, c'est pas... C'est notre binôme avant tout, alors euh, voilà. Francis et Benjamin, je dois vous annoncer que l'aventure de Amazing Grace continue. Oh. Ce soir, vous êtes cinquième. Cinquième. Sur sept. Cinquième. Bah tu vois là. Oh, surpris Complètement. Ouais, surpris, je pensais oui. pas qu'on pouvait galérer encore plus que nous aujourd'hui. Francis, aujourd'hui, c'est une date importante Oui. 
c'est l'anniversaire la, de mariage. Moi, je dirais pas le nombre d'années. <rire> Vous ne regrettez pas de ne pas être avec elle aujourd'hui Non, c'est elle qui m'a poussé également à, à me lancer dans cette épreuve. Donc, euh, je lui dis que c'est super et elle a bien fait d'insister. C'est vrai que ça aurait été dommage euh, de partir le jour du, de, ouais. de, de votre anniversaire de mariage. Voilà, c'est un, bon, un super cadeau. Vraiment, ouais, je lui fais ce, ce cadeau de l'anniversaire de mariage. Moi et, et son fils de l'autre côté de la planète. Bravo. Bon anniversaire de mariage. Merci. Merci. Profitez Merci. bien de ces moments-là. Merci. Bravo. Merci. Merci. Il ne reste maintenant plus qu'une place pour les deux binômes restants. Qui poursuivra la course Qui va rentrer sur le champ à Paris C'est pas la sortie. Oh, thank you Thank you Et Sim ah. T'es là En même temps, il n'y a pas de souci. Rentre toi J'arrive à toi Je vais te péter, gros tellement mal au cul, putain. Bonjour. Bonjour. Comment ça va euh, Pas super, on doit le dire. On est au bout du rouleau, quoi. Physiquement, moralement Les deux. Je vous sens tendu, Hadj. J'avais pas la niaque que, que celle que j'ai depuis le début. Et j'ai pas réussi à la retrouver. Du coup, bah, du coup on n'est plus aussi efficace. Voilà, il faut assumer jusqu'au bout maintenant. C'est fini pour nous, je pense. Et... C'est la vie. Regretter d'avoir lâché ça aujourd'hui Bien sûr qu'on regrette. Bien sûr. Ah, tu vas regretter Gâté. Énormément. Je vais donc maintenant vous donner votre position. Séverine et Mathilde, Adjei Yassim, pour vous, l'aventure de Amazing Race. Continue. Les garçons, vous êtes dans la course. Vous n'êtes pas dernier. C'est pas possible, gros. Débarre, au revoir. Oui, de toute façon, on le savait. Bah, on le savait. Il était plus bah, eh, Bien joué, mec. Hey, C'était super. bien fait. Hein. Oh là là. Mais. Ça fait deux fois que vous frôlez la catastrophe, les garçons. Vous en avez bien conscience. On est combien Sixième et avant-dernier. Bon, on est constant. 3, 3, 6, 6. <rire> on a toujours un coup d'avance sur les derniers. Quoi. Séverine et Mathilde, pour vous, ce soir, ici à Hawaï, l'aventure Amazing Race s'arrête. On a donné tout ce qu'on avait. Voilà, hier, on a quand même gagné trois places de classement. On était fiers de nous. Et surtout, euh, on a connu des moments difficiles. On a ouais. surmonté la pente. On a connu des moments forts où on a su gérer la difficulté. On s'est jamais après... disputé. Voilà. Jamais. Il n'y a jamais eu de tension entre nous. Euh, notre amitié, elle s'est encore plus solidifiée. Tout. Et on s'est prouvé énormément de choses ici. Au niveau personnel, au niveau amical, mais pas seulement. Bah on espère effectivement que, que, que voilà qu'on a cassé un petit peu euh, les préjugés des deux parisiennes désagréables qui se plaignent tout le temps qui veulent rien faire et puis euh, les petites chouchottes qui vont se mettre à pleurer euh, dès qu'elles voient un insecte ou quelque chose de pas beau nous c'était surtout pour nous Donc, et pour nos proches on va revenir on va dire bah, bah, non vraiment papa maman on a tenu on pourra même montrer les... nos petits euh, nos petits tampons dans nos passeports pas... c'est une, une énorme chance qu'on a eu aujourd'hui 
Et à la fois, c'est un enfer parce que c'est... Les filles, Séverine et Mathilde qui s'en vont, vont vraiment nous manquer. C'était nos alliés dans l'aventure. Franchement, ça va y avoir un très très grand vide. Donc on va essayer d'un peu aussi d'aller loin pour Valouz. Je souhaite un bon retour en tout cas. Merci. Et à bientôt, merci les filles. Merci. Ainsi se termine la quatrième étape de Amazing Race ici à Hawaï et l'aventure va continuer pour les six binômes restants qui reprendront la course dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés en respectant les écarts de temps qui les séparent les uns des autres. La semaine prochaine dans Amazing Race. Nos six binômes quittent les plages paradisiaques de Hawaï pour la capitale mondiale du cinéma, Los Angeles. Action et dans l'énorme cité des anges, la course sera plus serrée que jamais. Putain, l'énervé On va les bouffer, mec À gauche, à gauche, à gauche, gauche Entre amusement. Et dépassement de soi. Putain, mais quelle conne ils vont devoir se battre pour rester dans la course. Ice cream Please, one dollar Ice cream Come on À côté de nous, il y avait les frères jumeaux. J'avais l'impression qu'on était au marché qu'il est en cours. Mais pour certains, le rêve américain sera plutôt synonyme de cauchemar. On ne sent pas bien. Plus fort Mais je peux pas plus, Alice Qui arrivera à se surpasser Boris, Disneyland, please Écoute-moi C'est toi, je me sens pas je suis fatiguée. Okay, mais parler. Quel binôme passera en premier la ligne d'arrivée Qui sera victime de l'élimination et ne poursuivra pas l'aventure Toutes les réponses la semaine prochaine dans Amazing Race, la plus grande course autour du monde.